நம்ம ரெட்ரோ ரெசிபிஸ்ல வெஜிடபிள் போகா எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இந்த ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொம்ப ஈஸியா குயிக்கா பண்றது எப்படின்றத இந்த வீடியோல நீங்க பாப்பீங்க சோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இதுக்கு நான் இன்னைக்கு ரெண்டு கப் அவல் எடுத்திருக்கேன் ஒன்னு சிகப்பரிசி அவல் இன்னொன்னு நம்ம எப்பயும் யூஸ் பண்ற வெள்ள அரிசி அவல் இந்த திக்கான அவல் எடுத்துக்கோங்க அப்பதான் இந்த அவல் உப்புமாக்கு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து பண்ணும் போது நம்ம சாப்பிடறதுக்கும் பில்லிங்கா இருக்கும் உதிரி உதிரியாவும் வரும் ரொம்ப தின் அவல் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது உதிரியா இருக்காது மொத்தமா ஒன்னா சேர்ந்துரும் இப்போ இத ஈச் ஒன் கப் எடுத்தது நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம ஊற வைக்கலாம் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்க ஊற வச்சீங்கன்னா போதும் இப்ப நான் நல்லா அதை வாஷ் பண்றேன் டூ டைம்ஸ் இந்த அவல்ல வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி அயன் கால்சியம் கார்ப்ஸும் இருக்கு பட் ஈஸியா அது டைஜஸ்ட் ஆயிடும் இது குளூட்டன் ஃப்ரீ அப்படின்றதுனால இது ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதுல நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்து பண்றதுனால அந்த வெஜிடபிள்ஸ்ல இருக்க விட்டமின்ஸும் நமக்கு கிடைக்கும் சோ இந்த ஹெல்த்தியான ரெசிபிய நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க இது முழுக்குற அளவுக்கு தண்ணிய சேர்த்து ஊற வைங்க ரொம்ப அதிகமா சேர்த்துட்டீங்கன்னா அந்த தண்ணியில இருந்து நம்ம இதை பிழிஞ்சு எடுத்து தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த அவல் கொஞ்ச நேரம் ஊறட்டும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அதுக்குள்ள நம்ம இந்த காய் எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு பேன்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய சூடு படுத்திருக்கேன் அந்த எண்ணெய் சூடானதும் ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் அது பொறிஞ்சதும் ரெண்டு டீஸ்பூன் வருத்த வேர்க்கடலே சேர்க்கிறேன் இது எல்லாமே ஒரு ஆடிங் பிளேவர் தான் இந்த வருத்த வேறுபடும் கடலைக்கு பதிலா நீங்க பச்சை வேர்க்கடலை சேர்த்தீங்கன்னா அது வருப்படுற வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன் இன்னைக்கு நான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கிரீன் அண்ட் ஒயிட் காம்பினேஷன் இருக்க மாதிரி எடுத்திருக்கேன் கிட்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கும் இதே பிரேக்ஃபாஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்காக நான் கொடமிளகா ஒரு பாதிய கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் பீன்ஸ் கொஞ்சம் புரோக்கோலி கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச பேபி கார்னையும் நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி ரெண்டுமே நீங்க சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கருவேப்பில போடல கொத்தமல்லி மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே அவன் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயிலேயே அது எல்லாமே கோட்டாற மாதிரி நீங்க வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ அந்த வெஜிடபிள் கலவைய பாருங்க ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கு ஒயிட் அண்ட் கிரீனா மற்றபடி இதுதான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது இல்ல வெஜிடபிள்ஸ் உங்களோட சாய்ஸ் தான் நீங்க கேரட் கோஸ் காலிஃப்ளவர் பட்டாணி எது வேணாலும் நீங்க சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் அரை டீஸ்பூன் மஞ்ச பொடி சேர்த்திருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் அது ரெண்டத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த காய்கறி வதங்கறதுக்கு மட்டும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு இல்ல உங்களுக்கு என்ன உப்பு இந்த காய்க்கு தேவைப்படுதோ அதை சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையுமே வதக்கிட்டு தண்ணி எதுவுமே தெளிக்க வேண்டாம் அதுல இருக்க தண்ணியே போதும் அந்த காய்கறியில இருக்க தண்ணியே போதும் அது வதங்கிடும் இப்ப நான் அந்த லிட்ட போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிடுறேன் அது வதங்கட்டும் இப்ப இது பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊறிருக்கு பாருங்க இப்ப பிடிச்சு நீங்க விட்டீங்கன்னா அது சேர்ந்து உதிர்ற மாதிரி இருக்கணும் இது கரெக்டான பக்குவம் நீங்க அதிக அளவுக்கு அதிகமான தண்ணி சேர்த்துருந்தீங்கன்னா அதுல இருந்து பிழிஞ்சு பிழிஞ்சு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ அந்த அவளோட ஷேப்பும் போயிடும் டேஸ்டும் நமக்கு கிடைக்காது ரொம்ப மொத்தமா இருக்கும் இப்ப இது கரெக்டா இருக்கு இப்ப இது அஞ்சு நிமிஷமா வதங்கிட்டு இருக்கு பாக்கலாம் ஃபைனா வதங்கிருக்கு சூப்பரா இருக்கு பாருங்க அந்த கலர் காம்பினேஷன் ஒயிட் அண்ட் கிரீன் இதுல நம்ம அந்த ஊற வச்ச சிகப்பு அரிசி அவலும் வெள்ள அரிசி அவலையும் சேர்க்க போறோம் சோ பாக்கவே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் டேஸ்டும் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இதுல பயங்கரமா இருக்கும் நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ மறக்காம அனுப்புங்க இப்ப நான் அந்த அவல அதுல சேர்க்க போறேன் பாருங்க பார்க்கும் போதே சூப்பரா இருக்கு இதுல ஏற்கனவே வந்து நம்ம அந்த காய்க்கு உப்பு போட்டுட்டோம் சோ இந்த அவளுக்கு தேவையான உப்பை மட்டும் இப்ப நம்ம இதுல சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு மொத்தமா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் இதுல ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்திருக்கேன் இந்த அவளுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்க அதுல சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு தூள் சேர்த்திருக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூளும் சேர்க்கறேன் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு பிளேவருக்காகவும் கொஞ்சம் காரத்துக்காகவும் தான் சேர்த்திருக்கேன் நீங்க இது வேண்டாம் அந்த நம்ம சேர்த்த பச்சை மிளகாவே போதும்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த வந்து நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சாய்ஸ் தான் இப்ப நான் இதை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் அந்த காரம் எல்லா இடத்துலயும் நல்லா மிக்ஸ் ஆற மாதிரி
மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அந்த லிட்டை போட்டு மூடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் மொத்தமாகவே ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் நம்ம இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் ஹார்ட்லி டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ரெடியாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ குவிக் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு தான் இது இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே வந்து நம்ம சேர்த்துருக்க அவல்லையும் நமக்கு கிடைக்கும் நான் இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சு அந்த பேனை ஓப்பன் பண்ண ரொம்ப சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக ஹெல்த்தியாக நம்மளோட வெஜிடபிள் போஹா பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடியாக இருக்கு இந்த வெஜிடபிள் போட்ட அவல் உப்புமாவை இன்னும் டேஸ்டி ஆக்கிறதுக்கு நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு பாதி லெமனோட ஜூஸையும் நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் அந்த ஒரு சின்ன புளிப்பு வந்து இந்த அவல் உப்புமாவுக்கு இன்னும் டேஸ்ட் அதிகரித்து கொடுக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க அந்த ஜூஸ் நிறைய சேர்ந்து அது ட்ரை ஆகிறதுக்குள்ள அவல் வந்து சொத சொதன் ஆகிடும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் வெஜிடபிள் போஹா ப்ரிப்பேர் பண்ணுற இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலையும் வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸும் அனுப்புங்க தேங்க்யூ